এই ভিডিওটিতে আমরা টেবিলের আরও কিছু উপাদান নিয়ে আলোচনা করব তোমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে এটি আগের টেবিলের মতো এতটা সহজ ছিল না এখানে দুইটি রোকে একত্রিত করা হয়েছে এই বিষয়টিকে আমাদের এইচ টিএমএল এর ভাষায় বলা হয় রো স্প্যান তার মানে আমরা যখন দুইটি রোকে একত্রিত করে ফেলব কিংবা দুইটি কলামকে একত্রিত করে ফেলব তখন এটিকে আমরা বলবো যথাক্রমে রো স্প্যান কিংবা কলাম স্প্যান এই কাজটিকে আমরা এইচ টিএমএল এর মাধ্যমে কিভাবে করতে পারি চলো দেখে নেওয়া যাক বরাবরের ভিতর বরাবরের মতোই আমরা এইচ টিএমএল এবং বডির ভিতরে আমাদের সব কিছু লিখেছি এবং আমাদের টেবিল তৈরি করার জন্য আমাদের প্রথমে যে টেবিল ট্যাগ রয়েছে সেটি আমরা ব্যবহার করেছি এবং অ্যাট্রিবিউট হিসেবে এই যে যে বর্ডারটি দেখা যাচ্ছে এটির জন্য আমরা বর্ডার হিসেবে নাম্বার টু সিলেক্ট করেছি এবং এর ভিতরে আমরা আমাদের যাবতীয় কথা লিখে আমাদের টেবিল ট্যাগটিকে ক্লোজ করে দিয়েছি এবারে চলো আমরা দেখে নেই এই বাকি কোডগুলো দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি বুঝাই কিংবা আমরা এই টেবিলটি কিভাবে তৈরি করতে পারব প্রথমেই দেখি চলো প্রথমেই আমরা হেডিং হিসেবে বরাবরের মতোই লিখেছি টিচার্স নেম এবং সাবজেক্ট আমরা এই দুই লাইন যদি ব্যাখ্যা করতে চাই তাহলে কিভাবে ব্যাখ্যা করব প্রথমে আমরা টিআর ট্যাগ ইউজ করেছি তার মানে টেবিল রোর ট্যাগের মাধ্যমে আমরা একটি টেবিল রো ক্রিয়েট করলাম এরপরে আমরা যখন টিএইচ ট্যাগ ব্যবহার করলাম তার মানে আমার কম্পিউটার বুঝতে পারলো এখন আমার কোনো একটি হেডিং আসবে এবং এই ট্যাগের ভিতরে আমি যা কিছু লিখব সেটি টেবিলের হেডিং আকারে ব্যবহৃত হবে ধরো এখানে আমি লিখলাম টিচার্স নেম যখন এই টেবিল হেডিং ট্যাগটিকে ক্লোজ করে দিলাম তখন সেখানে একটি দাগ টেনে ফেললো পরে আমি যখন আবার সাবজেক্ট লিখে এই টেবিল হেডিং ট্যাগ ক্লোজ করলাম সেখানে এই সাবজেক্ট লিখে টেবিল হেডিং ট্যাগটিকে ক্লোজ করে দিল এবং এখানে আমার সে রোয়ের সমাপ্তি ঘটালো যখন আমি আরও একটি রো অ্যাড করতে চাচ্ছি তখন আমার আবার একটি টেবিল রো ট্যাগ ব্যবহার করার প্রয়োজন হচ্ছে এবং এখানে টেবিলের যে ডাটা রয়েছে সেটির সময় আমাদের একটু খেয়াল করতে হবে আমি টেবিল ডাটার ভিতরে রোজ প্যান লিখে নাম্বার টু লিখেছি তার মানে দেখো এখানে কিন্তু এক নাম্বার রো এটি এটি দুই নাম্বার রো এই দুইটি রোকে একত্রিত করে এখানে একটি রো বানানো হয়েছে এটি করতে হলে আমাদের যে কথাটি লেখা লাগবে সেটি হচ্ছে টেবিল ডাটা রোজ প্যান টু তাহলে সে যে কাজটি করবে সে দুইটি রোয়ের সমপরিমাণ জায়গা নিয়ে আয়মান কথাটি লিখবে এবং সে টেবিল ডাটাটি ক্লোজ করে দিল তার মানে এখানে একটি দাগ চলে আসবে এরপরে সে আবার টেবিল ডাটা লিখবে এখানে কিন্তু সে কোনো রো স্প্যান কিংবা কলাম স্প্যান পায়নি তার মানে সে এখানে একটি ডাটা লিখতে যতটুকু স্পেস দরকার হয় ততটুকু স্পেসের ভিতরেই ইংলিশ লিখবে এবং টেবিল ডাটা ক্লোজ করে ফেলার কারণে সে এখানে একটি দাগ টেনে ফেলবে সে রোটিও শেষ করে ফেলবে কারণ এখানে রোয়ের ভিতরে আমার অন্য কিন্তু কোনো কন্ডিশান নেই পরবর্তীতে সে আবার ডাটা আসবে এখন ডাটাটি তো তার এখান থেকে শুরু করার কথা ছিল কিন্তু এখানে যেহেতু অলরেডি একটি ডাটা রয়েছে তার মানে এজন্য এই ডাটাটিকে সে বাই ডিফল্ট এর সাথে লিখে ফেলবে এবং এখানে সে ম্যাথ লিখে ফেলবে তার মানে আমরা বুঝতে পারি আমরা যদি এরকম কোনো টেবিল তৈরি করতে চাই তাহলে আমাদের কি করা লাগবে চলো এবারে তাহলে ভিডিওটির পুরোটার একটা সামারি দেখে নেওয়া যাক তার মানে আমরা বলতে পারি আমাদের ধরো এরকম একটি টেবিল তৈরি করা লাগবে যেখানে আমরা একটি রোয়ের ভিতরে দুইটি রোয়ের পরিমাণ জায়গা যাচ্ছি তাহলে আমাদের টেবিল ডাটা রো স্প্যান ইকুয়াল টু টু লেখা লাগবে কারণ আমরা এখানে ডাটা চাচ্ছি দুইটি রোয়ের সমপরিমাণ যখন আমরা টেবিল ডাটা রোজ প্যানের ভিতরে দুই লিখে আয়মান সাদিক লিখলাম সে তখন দুইটি রোয়ের সমপরিমাণ জায়গা নিয়ে আয়মান সাদিক লিখল সে টেবিল ডাটাটি ক্লোজ করে দিল এবং পরের থেকে যখন আমি অন্য কোনো কন্ডিশান ছাড়া টেবিল ডাটা লিখলাম সে একটি রো তৈরি করতে যতটুকু স্পেস দরকার ছিল ততটুকু স্পেসের ভিতরে সে ডাটাটিকে ইনপুট দেয়া শুরু করলো এভাবে আমরা চাইলেই আমাদের টেবিলটিকে নিজের ইচ্ছা মতো বানাতে পারি তোমাদের জন্য আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে সেখানে একটি কুইজ আপলোড করা থাকবে সেটি হচ্ছে তোমাদের জন্য আমি একটি 
কলাম স্প্যান কিভাবে করতে হয় সেটি পরীক্ষা করে দেখতে চাই তোমাদের মধ্যে যারা যারা সঠিক উত্তর দিতে পারবে তারা সেই কমেন্টে জানিয়ে দিও তোমাদের জন্য হয়তো বা কোনো বিশেষ পুরস্কারও অপেক্ষা করতে পারে আমার মনে হয় আমরা এখন টেবিলের যে বর্ধিত রূপ রোস প্যান কিংবা কলাম স্প্যান কিভাবে ব্যবহার করব তা জানতে পারি